வணக்கம் நான் உங்க ஜெயசூர்யா பத்மநாபன் சோ லாஸ்ட் வீடியோல என்ன பாத்திருந்தோம் அப்படின்னாக்கா டேர்ம் டூ சோசியல்க்கான புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பாத்திருந்தோம் இதுல சயின்ஸ் செகண்ட் டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பாக்க போறோம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோடது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தோம்னாக்கா செல்லின் அமைப்பு அதாவது செல் ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோ செல் அப்படிங்கறத ஆன்சர் பொருட்களை கண்ணாடி வில்லையில் வைத்து அளவில் பெரியதாக காண்பதற்கு பயன்படும் கருவி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா பெரிஸ்கோப் அப்படிங்கறது ஆன்சர் அடுத்து செல்லின் ஆற்றல் மையம் அப்படிங்கறது அதாவது எனர்ஜி ஹவுஸ் பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எது அப்படின்னாக்கா மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படிங்கறத ஆன்சர் தற்கொலை பைகள் என அழைக்கப்படும் செல் உறுப்பு எது அப்படின்னாக்கா லைசோசோம்ஸ் விலங்கு செல்லில் மட்டும் காணப்படும் நுண் உறுப்பு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்னன்னாக்கா சென்ட்ரோசோம் அப்படிங்கறது தான் ஆன்சர் நுண் குமிழ்கள் அதிக அளவில் காணப்படும் சொல் அதாவது வேக்கம் இருக்கு இல்லையா வேக்கியூல் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அதிகமா இருக்கக்கூடியது எங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா வெங்காய தோலின் செல்ல இருக்கிறது மிகவும் நீளமான செல் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நரம்பு செல்ஸ் அப்படிங்கறது மிகவும் நீளமான செல் நமது உடலின் அடிப்படை கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னாக்கா செல்ஸ் தான் செல்லை காண உதவும் சாதனம் எது அப்படின்னாக்க நுண்ணோக்கி முதன் முதலில் செல்லை கண்டறிந்தவர் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க உட்கருவை கண்டறிந்த அறிவியல் அறிஞர் யார் அப்படின்னாக்கா ராபர்ட் பிரவுன் ஒரு செல் உயிரி ஒன்றிற்கு ஒரு செல் உயிரி ஒன்றிற்கு எடுத்துக்காட்டு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அமீபா அப்படிங்கறத ஆன்சர் விலங்கு செல்லின் புறப்பகுதியின் பெயர் என்ன அப்படின்னாக்கா பிளாஸ்மா படலம் உட்கொரு நீங்களாக உள்ள புரோட்டோபிளாசத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னாக்கா சைட்டோபிளாசம் புரோட்டோபிளாசம் என பெயரிட்டவர் யார் அப்படின்னாக்கா ஜே இ பர்கின்ஜி செல்லின் முக்கிய மையமாக விளங்குவது டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நியூக்ளியஸ் உட்கரு அப்படிங்கறத ஆன்சர் ஒரு தலைமுறையில் இருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு மரபு பொருட்களை கடத்துவது டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உட்கரு அதான் ஆன்சர் சுவாசித்தலை நிகழ்த்தும் செல் உறுப்பு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படிங்கறத ஆன்சர் செல்லின் எவ் உறுப்பு நொதிகளை சுரக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கோல்கை உறுப்புகள் அப்படிங்கறத ஆன்சர் செல் பொருட்களை ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்து செல்வது டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படிங்கறத ஆன்சர் எண்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் புரதம் எங்கு உற்பத்தி ஆகிறது அப்படின்னாக்கா ரிபோசோம்ஹல்ல தான் உற்பத்தி ஆகிறது செல்லின் தற்கொலை பைகள் என அழைக்கப்படுபவை யாவை அப்படின்னாக்கா லைசோசோம்ஸ் லைசோசோம்களின் நிறம் மற்றும் வடிவம் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மஞ்சள் உருண்டை செரித்தல் எவ் உறுப்பில் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லைசோசோம்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துலதான் அந்த செரித்தல்ங்கிற நிகழ்வு நடக்குது சென்ட்ரோசோமில் காணப்படும் நுண் உறுப்பு யாவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சென்ட்ரியோல்கள் அப்படிங்கறத ஆன்சர் செல் பிரிதல் எங்கு நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சென்ட்ரோசோம்ஸ்ல நடைபெறுது நுண் குமிழிகளின் வேலை யாது அப்படின்னாக்கா சத்து நீரை சேமிப்பது அப்படிங்கறத அதுங்களோட வேலை தாவர செல்லில் காணப்படாத நுண் உறுப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சென்ட்ரோசோம்ஸ் அப்படிங்கறது இருக்காது தாவர செல்லில் வெளியுறையில் காணப்படும் பொருள் எதுனாக்கா செல்லுலோஸ் அப்படிங்கறத ஆன்சர் தாவர செல்லுக்கு உரிய நுண் உறுப்பு எது அப்படின்னாக்கா கணிகங்கள் அப்படிங்கறத ஆன்சர் விலங்குகளை விட தாவரம் இறுகி இருப்பதற்கு காரணமான பகுதி எது அப்படின்னாக்கா செல்வால் செல் சுவர்ங்கிறது ஆன்சர் மண்ணீரல் செல் பழுதடைவதால் உண்டாகும் நோய் எது அப்படின்னாக்கா நீரழிவு நோய் செல்லின் உள் அழுத்தத்தை ஒரே மாதிரி பேணுவது எது அப்படின்னாக்கா நுண் குமிழிகள் தான் ஆன்சர் அதுக்கு இரத்த சிவப்பணு செல்களால் ஆனவை என்பதை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னாக்கா ஆண்டன் லுவன்ஹாக் அதான் ஆன்சர் ஒலி சேர்க்கை நடைபெற உதவுவது எது அப்படின்னாக்கா பச்சையம் அப்படிங்கறதான் செல் பிரிதல் நிகழ்வதற்கு துணை புரிவது எது அப்படின்னாக்கா சென்ட்ரோசோம்ஸ் உடலின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு அப்படிங்கிறது செல்ஸ் அப்படிங்கறது தான் தாவர மற்றும் விலங்கு செல் டேஷ் செல் வகையை சார்ந்தது அப்படின்னாக்கா யூகாரியோட்டிக் செல்ஸ் உட்கருவை பாதுகாக்கும் அமைப்பு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சைட்டோபிளாசம் தெளிவற்ற உட்கருவை கொண்ட செல் டேஷ் எனப்படும் அப்படின்னாக்கா ப்ரோக்யாரியோட்டிக் செல் எனப்படும் விலங்கு செல்லிற்கு செல் சுவர் என்கிறது இருக்காது சோ கிடையாது பிளாஸ்மா படலத்திற்கு உள்ளே இருக்கும் குமிழ் போன்ற திரவம் எது அப்படின்னாக்கா புரோட்டோபிளாசம்ஸ் அதுக்கப்புறம் செல்லின் ஆற்றல் மையமாக செயல்படுவது எது அப்படின்னாக்கா மைட்டோகான்ட்ரியா 
நொதிகள் சுரப்பதில் டேஷ் பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னாக்கா கோல்கை அப்பாரட்டஸ் கோல்கை உறுப்புகள் சோ அடுத்தது பொறுத்துக கொடுத்திருக்காங்க செல் அப்படிங்கிறது உடலின் அடிப்படை கட்டமைப்பு நுண்ணோக்கியை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னாக்கா ராபர்ட் ஹூக் உட்கருவை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னாக்கா ராபர்ட் ரவுன் ப்ரோக்யாரோட்டிக் செல் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா ஒரு பாக்டீரியா செல்ங்கிறது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்த பொறுத்துக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ப்ரோட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சது யாருனாக்கா ஜே இ போக்கின்ஜி அடுத்த செல்லின் ஆற்றல் மையம் எது அப்படின்னாக்கா மைட்டோகான்ட்ரியா அடுத்து கோல்கை உறுப்புகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நொதிகளை சிறக்கிறது அடுத்து செல்லின் தற்கொலை பைகள் அப்படிங்கிறது லைசோசோம்ஸ் அடுத்த பொறுத்துக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தாவர செல்லில் இல்லாத உறுப்பு எது அப்படின்னாக்கா சென்ட்ரோசோம் அடுத்து செல் சுவர் இதனால் ஆனது அப்படின்னாக்கா செல்லுலோஸ் சென்ட்ரியோல்கள் அப்படிங்கிறது செல் பிரிதல் நிகழ்வு நிகழ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து குளோரோபிளாஸ் அப்படிங்கிறது பசும் கணிக்கம் அடுத்தது அடுத்த பொறுத்துக்க செல் சுவர் அற்றது எதுனாக்கா விலங்கு செல்ல செல் சுவர் இருக்காது சத்து நீரை சேமிப்பது எது அப்படின்னாக்கா நியூக்ளியோலஸ் அடுத்து செரித்தல் அப்படிங்கறத நடத்துறது எதுனாக்கா லைசோசோம்ஸ் உட்கருமணி அப்படிங்கிறது நுண் குமிழ்கள் அடுத்து தெளிவற்ற உட்கருவை கொண்ட செல் டேஷ் எனப்படும் அப்படின்னாக்கா ப்ரோக்யாரியோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத சென்ட்ரோசோமில் காணப்படும் நுண் உறுப்பு யாவை அப்படின்னாக்கா சென்ட்ரியோல்கள் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் லெசன் கெமிஸ்ட்ரி பொருட்களை பிரித்தல் அதாவது ஒரு ஒரு மாதிரியான டிஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ மைக்ரோல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருளையும் என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ல பிரிப்பாங்க அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கலவையில் உள்ள லேசான மாசுக்களை நீக்க ஏற்ற முறை அப்படிங்கிறது தூற்றுதல் கலவையில் உள்ள பொருட்களின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டு பிரித்தல் முறை அப்படிங்கிறது சலித்தல் அதாவது சீவிங் பழச்சாறு தயாரிப்பில் சாற்றிலிருந்து விதைகளை பிரிக்க ஏற்ற முறை அப்படிங்கிறது வடிகட்டுதல் அப்படிங்கிற அந்த முறையில தான் அது பண்ண முடியும் சோ உப்பை கடல் நீரில் இருந்து பிரிக்கும் முறை அப்படிங்கிறது ஆவியாதல் முறை மூலமா பண்ணலாம் நிறம் அளவு வடிவத்தில் வேறுபட்ட திண்ம கலவிகளை பிரிக்கும் முறை அப்படிங்கிறது ஒன்னு ஒண்ணு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா கையால் தேர்ந்தெடுத்தல் அப்படிங்கறது அதுக்கான மெத்தட் நாம் குடிக்கும் தண்ணீரை எவ்வாறு தூய்மையாக்குவோம் அப்படின்னாக்கா காய்ச்சி வடிகட்டி தான் தூய்மையாக்க முடியும் அடுத்தது தேநீர் தயாரிக்கும் போது கையாளப்படும் முறை அப்படிங்கிறது அந்த டிகாக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வடிகட்டல் அப்படிங்கிற அந்த முறைய பயன்படுத்துவாங்க ரவை கோதுமையை எவ்வாறு தூய்மை செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா சலித்தல் முறையில தான் தூய்மை செய்யறாங்க நிறம் அளவு வடிவத்தின் அடிப்படையில் பொருட்களை பிரிக்கும் முறை அப்படிங்கிறது கையால் தேர்ந்தெடுத்தல் முறையில தான் பிரிப்பாங்க நெல்லை பதரில் இருந்து பிரித்தெடுக்க உதவும் முறை என்னன்னாக்கா தூற்றுதல் கோதுமை மாவில் இருந்து கோதுமை ரவையை பிரித்தெடுக்கும் முறை அப்படிங்கிறது சலித்தல் முறை மூலமா தான் ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க கட்டுமான பணிகளில் பயன்படும் மணலில் கலந்துள்ள கற்களை நீக்க எது பயன்படுகிறது அப்படின்னாக்கா சல்லடை அதாவது சலித்தல் முறையில அந்த இதை பிரிச்செடுப்பாங்க பலு தூக்கிகளில் பயன்படுவது அப்படிங்கிறது மின் காந்தம் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க கரைசலில் உள்ள கனமான பகுதி பொருளை படியை செய்த பின்பு மேலே நிற்கும் திரவம் அப்படிங்கிறது தெளிந்த திரவம் ஆய்வகங்களில் வடிகட்ட பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறது பில்டர் பேப்பர் வடித்தால் நீரும் மணலும் சேர்ந்த கலவையை பிரிக்க உதவும் முறை அப்படிங்கிறது தெளிய வைத்து இருத்தல் நீர்மங்களில் கரைந்துள்ள திண்ம பொருட்களை பிரிக்க உதவும் முறை அப்படிங்கிறது ஆவியாதல் முறை மூலமா தான் பண்ணுவாங்க ஒரு பொருள் ஆவியிலிருந்து குளிர்ச்சி அடைந்து நீர்மமாவது ஆவி சுருங்குதல் எனப்படும் அடுத்து ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் கரைந்துள்ள உணவு உப்பின் அளவு எவ்வளவு அப்படின்னாக்கா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் நாம் குடிக்கும் தண்ணீரை டேஷ் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா காய்ச்சி வடித்து குடிக்கிறோம் ரவை கோதுமை மாவை தூய்படுத்த என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சலிக்க வேண்டும் அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளை டேஷ் முறையில் தூய்மையாக்குகிறோம் அப்படின்னாக்கா புடைத்து அடுத்து மணலும் நீரும் கலந்த கலவை டேஷ் முறையில் பிரித்தெடுக்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா வடிகட்டுதல் முறையில் பிரித்தெடுக்கிறோம் உப்பலகங்களில் கடல் நீர் டேஷ் முறையில் நீக்கப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா ஆவியாதல் முறையில் நீக்கப்படுகிறது நீராவி டேஷ் முறையில் நீரகம் நீராக மாற்றுகிறது அப்படின்னாக்கா ஆவி சுருங்குதல் முறை மூலமாக அடுத்து கரும்பு சாறில் இருந்து சர்க்கரை டேஷ் முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா படிகமாதல் அதாவது கிறிஸ்டலைசேஷன் ஒரு திண்மம் உருகாமல் நேரடியாக ஆவியாக மாறும் நிகழ்வு டேஷ் எனப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா பதங்க மாதல் முறை மூலமாக 
சோ அடுத்து பொருத்துக பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நீரும் மணலும் சேர்ந்த கலவை எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னா வடிகட்டுதல் முறை மூலமா சோ அடுத்து மழை அப்படிங்கிறது எந்த எந்த ப்ராசஸ் மூலமா இருந்தாக்கா நீர் சுழற்சி ப்ராசஸ் மூலமா ஆய்வகங்களில் வடிகட்ட பயன்படுத்துவது எதுனாக்கா பில்டர் பேப்பர் வடித்தால் பழு தூக்கிகள் அதுல யூஸ் பண்றது என்னன்னாக்கா மின்காந்தம் யூஸ் பண்றது ஓகே தேர்ட் லெசன் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆற்றலின் வகைகள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா துணி விரைவில் உலர தேவைப்படும் ஆற்றல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சூரியனின் வெப்ப ஆற்றல் அப்படிங்கிறது தான் சோ அது மூலமா தான் என்ன அப்படின்னாக்கா துணிகள் வந்துட்டு ஈஸியா உலருது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றலை கண்டுபிடித்தவர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னாக்கா ஜேம் ஜூல் சோ அவரோட நேம்ல இருக்கக்கூடிய ஜூல்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா டெம்பரேச்சருக்கு யூனிட்டா கூட யூஸ் பண்றோம் இது இயங்க மின் ஆற்றல் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கீழே கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ஸ்ல எது இயங்கிறதுக்கு அப்படின்னாக்கா தொழிற்சாலை இயங்கிறதுக்கு மின் ஆற்றல் தேவைப்படுது இந்த ஆற்றல் வாகனங்களை இயக்க முடியாது சோ இந்த கீழே கொடுத்திருக்க எந்த ஆற்றல் மூலமா வாகனங்களை இயக்க முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒலி ஆற்றல் மூலமா இயக்க முடியாது நிலக்கரியை எரிக்கும் போது அதன் வேதி ஆற்றல் டேஷ் ஆக மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுது வேலை செய்வதற்கான திறமையை டேஷ் எனப்படும் அப்படின்னாக்கா ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த கொஸ்டின் வேலை செய்வதற்கான ஆற்றலை நாம் எங்கிருந்து பெறுகின்றோம் அப்படின்னாக்கா உணவில் இருந்து பெறுகிறோம் சமையல் சோடாவுடன் வினிகரை சேர்த்தால் வெளிப்படுத்துவது என்ன அப்படின்னாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆகும் பேருந்து இயக்க தேவையான ஆற்றல் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா டீசலில் இருந்து பெறப்படுகிறது நீராற்றலை பயன்படுத்தி மின்னாற்றலை தயாரிக்க உதவும் சாதனம் ஏது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மின் மின்னாக்கி அடுத்து நீர் மின்னாற்றல் தயாரிக்கப்படும் இடம் ஏது அப்படின்னாக்கா பவானி அடுத்த பின் வருமானவற்றுள் ஒன்றில் நிலை ஆற்றல் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறதுல எது அப்படின்னாக்கா நான் ஏற்றப்பட்ட வில் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் காற்றின் இயக்க ஆற்றலை பயன்படுத்தி மின்னாற்றல் தயாரிக்கும் அமைப்புக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா காற்றாலைகள் அடுத்து டேஷ்களில் உள்ள வேதி ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றலாகவும் ஒலி ஆற்றலாகவும் மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா எரிபொருள் இருக்கிற வேதி ஆற்றல் தான் வெப்ப ஆற்றலா மாற்றப்படுது எல்லா வகை ஆற்றல்களுக்கும் மூலமாக செயல்படுவது எது அப்படின்னாக்கா சூரியன் தான் இயங்கும் பொருள் ஒன்றை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர தேவையான ஆற்றல் எது அப்படின்னாக்கா இயந்திர ஆற்றல் அடுத்து செவன்டீன்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா உராய்வின் மூலம் கிடைக்கும் ஆற்றல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க பிரிக்ஷன் மூலமா நமக்கு கிடைக்கிறது டெம்பரேச்சர் வெப்ப ஆற்றல் காற்றாலை மூலம் மின்னாற்றல் தயாரிக்கப்படும் இடம் ஏது அப்படின்னாக்கா ஆறல் வாய்மொழி அப்படிங்கிற அந்த பிளேஸ்ல தான் அடுத்து சூரிய அடுப்பில் பயன்படும் ஆற்றல் எது அப்படின்னாக்கா சூரிய ஆற்றல் அடுத்து கணக்கீட்டு கருவியில் பயன்படுத்துவது எது அப்படின்னாக்கா சூரிய மின்கலம் அதாவது சோலார் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஒலி சேர்க்கையின் போது ஒலி ஆற்றல் எவ்வ எவ்வகை ஆற்றலாக மாற்றமடைகிறது அப்படின்னாக்கா கெமிக்கல் தான் மாறுதா சோ வேதி ஆற்றல் மைக்ரோபோனில் ஒலி ஆற்றல் எவ்வகை ஆற்றலாக மாற்றமடைகிறது அப்படின்னாக்கா மின் ஆற்றலா மாற்றமடையுது கார்களில் உள்ள ஒலி ஒலி எழுப்பியில் மின்னாற்றல் எவ்வகை ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா ஒலி ஆற்றலா மாற்றப்படுது அதாவது சவுண்ட் மின் விசிறியில் மின் ஆற்றல் எவ்வகை ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா இயக்க ஆற்றலா மாற்றப்படுது அணுமின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்திக்கு எவ்வகை ஆற்றல் பயன்படுகிறது அப்படின்னாக்கா அணு ஆற்றல் சோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஆற்றலின் அழகு எது அப்படின்னாக்கா ஜூல் ஆற்றல்களின் மூலமாக செயல்படுவது எது அப்படின்னாக்கா சூரியன் ஆற்றல் மாற்றத்தின் போது ஆற்றல் இழப்பு அப்படிங்கிறது இருக்காது சோ எனர்ஜி கன்வர்ஷன் அப்போ எனர்ஜி டிராப் அப்படிங்கிறது இருக்காது அடுத்தது வந்துட்டு டார்ச் விளக்கில் மின் ஆற்றல் டேஷ் ஆற்றலாக மாற்றம் அடையுது அப்படின்னாக்கா லைட் எனர்ஜியா சேஞ்ச் ஆகுது ஒலி ஸ்டார்ச் உணர்வு தயாரித்தலின் போது ஒலி ஆற்றல் டேஷ் ஆற்றலாக மாற்றம் அடைகிறது அப்படின்னா கெமிக்கலா மாறுது சோ வேதி உராய்வின் மூலம் வெளிப்படுவது என்ன அப்படின்னாக்கா இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் வெப்ப ஆற்றலா வெளிப்படும் மேலே ஏறுவதற்கு பயன்படும் க கருவி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா லிப்ட் தான் அணைக்கட்டில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நீர் பெற்றுள்ள ஆற்றல் அப்படிங்கிறது நிலை ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்ணும் உணவில் உள்ள ஆற்றல் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் எனர்ஜி சோ வேதி ஆற்றல் டேஷ்களில் உள்ள வேதி ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றலாகவும் ஒலி ஆற்றலாகவும் மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா ஏரிபொருள்ல இருக்கிறது இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டீசல் அப்படின்னா அங்க ஆன்சர் இருந்தது எல்லா வகை ஆற்றல்களுக்கும் மூலமாக செயல்படுவது எதுனாக்கா சூரியன் இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா ஏற்கனவே பார்த்தோம் சோ அடுத்தது எந்தெந்த பொருள்ல இருந்து என்னென்ன மாதிரியான ஆற்றல் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சூரியன்ல இருந்து நமக்கு வெப்ப
நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து இயக்க ஆற்றலை பெறுறோம் சோ அமுக்கப்பட்ட சுருளில் சுருள்வில்லிருந்து நிலை ஆற்றலை பெறுறோம் அதே மாதிரி எரிவாயு அப்படிங்கிறது வேதி ஆற்றல் மூலமா அதை கன்வெர்ட் பண்றோம் சோ நகரும் மேகம் அப்படிங்கிறது இயக்க ஆற்றல் இருக்கும் அதுல விறகு மூலமா விறக எரிக்கிறது மூலமாவும் நமக்கு ஒரு வேதி ஆற்றல் கிடைக்குது சோ அடுத்தது பொருத்துக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆற்றல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வேலை செய்வதற்கான திறனை கொடுக்குது பாராசூட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா விண்ணில் பறக்க பறக்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு சாதனம் அடுத்து வினீகர் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா அதுல இருக்கக்கூடியது அசிடிக் ஆசிட் உணவு அப்படிங்கறத நமக்கு என்ன பண்ணுதுனாக்கா எனர்ஜியை நமக்கு கொடுக்குது சோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்த பொறுத்துக காற்றாலை அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா மின் ஆற்றலை தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவுது துப்பாக்கியில் இருந்து விடுபடும் குண்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இயக்க ஆற்றலை பெறுது மேனிலை தொட்டியில் உள்ள நீர் ஆற்றல் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுதுனாக்கா நிலையான ஆற்றலை பெற்றிருக்கு சூரியன்ல இருந்து நம்ம என்ன பெறுறோம் அப்படின்னாக்கா வெப்ப ஆற்றலை பெறுறோம் சோ அடுத்த பொறுத்துக்க பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வெப்ப விதிகள் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஜேம்ஸ் ஜூல் அப்படிங்கிறவர் தான் அது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாரு நிலக்கரியில் உள்ள ஆற்றல் அப்படிங்கிறது என்ன ஆற்றல் அப்படின்னா அது எரிகிறது மூலம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா வேதி ஆற்றல் கிடைக்குது மின் ஆக்கி அப்படிங்கிறதுல இருந்து நமக்கு என்ன அது என்ன அப்படின்னாக்கா அது ஒரு மின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சாதனம் நிலை ஆற்றலும் இயக்க ஆற்றலும் சேர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா இயந்திர ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னாக்கா சயின்ஸ் சயின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நீங்க ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லாம வேற ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கா இல்ல பாக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்கா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது செக்ஷன்ல டவுட் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அந்த செக்ஷன்ல ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதையும் கமெண்ட்ல போடுங்க சோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்